。二零二三陆剧依旧是古装剧的天下，暑期有《扬子长相思》《迪丽热巴安乐传》，下半年有《白鹿宁安如梦》。还有最近刘诗诗一念关山热播，大家又一次被刘诗诗的古装神颜惊艳。许多陆剧女星都是演古装剧窜火的，但不是每一位都会成为大家心中经典的古装女神。近期网友也投票热议你心目中天选古装女神 TOP 十：赵露思第九，迪丽热巴第五，刘诗诗第四，冠军确实是古装女王。TOP 十，周也，周也的古装确实好看。每次只要评选九十五花颜值，周也几乎都是前段班。她无论古装或时装都相当美。周也凭着热播剧《山河令》窜出头后，今年在仙侠剧《护心》的表现大获好评。大家称赞周也剧中每一幕都美，甚至下半年在《未有暗香来》顶着各种奇葩的妆造，她都是好看的。周也的古装可塑性蛮强的，之前周也拍过一些古风写真，华丽的宫廷装。清冷的撑伞古风美人，都美得让人眼睛一亮。就是可惜，周也的古装造型运一直不太好，护心、未有暗香来的造型都没有特别突出，是靠着周也本人的美貌撑起来的。如果周也遇到一个对的古装造型师，那该会有多美啊 ！Top 九，赵露思。赵露思的古装几乎从来没有碰过壁。赵露思自传闻中的陈芊芊爆红后，就成为新晋古装女神，去年更是以《星汉灿烂》大火。无论是飒气的女侠、甜美的少女、唐装或汉装，各种古装赵露思都能够驾驭。赵露思在长歌行的古装也相当出圈，唐装凸显了赵露思的青春靓丽，让她显得软萌又可爱。网友都说，比起迪丽热巴的蟑螂须好看多了。赵露思今年只有一部现代剧《偷偷藏不住》，不过赵露思主演的《神隐》快上线了，这是赵露思第一部仙侠剧呢。目前流出的造型依然美。还有新剧《珠帘玉幕》，这部剧的造型和《长歌行》一样，是唐装风格，又甜又萌，俏丽可爱，很适合赵露思。Top 八，杨幂。杨幂作为国内女明星的顶流，演过很多大火的剧，国民度就更不用说了。她有着一双非常漂亮的狐狸眼，年轻的时候充满了灵气，现在则是气场变得更强大了，能驾驭更多类型的角色。杨幂在许多观众心中一直是经典的古装女神，从《仙剑奇侠传三》《宫》《古剑奇谭》，不管是仙侠还是历史剧，不管哪一个朝代，杨幂的古装都很让人印象深刻。《三生三世十里桃花》《仙气飘飘纱裙》《胡珠夫人》《面纱异域》造型，通通都美上热搜。蛮意外，杨幂的名字这么靠后，或许和杨幂近年减少产量，古装剧演少了有关系吧。自二零二一年的《胡珠夫人》后，杨幂到现在都还没有推出新的古装剧，和龚俊的重磅仙侠剧《狐妖小红娘》《月红篇》得等到二零二四年了。不过，《狐妖小红娘》是接下来最万众瞩目的大 IP 剧，应该能让杨幂重回古装女王的宝座。Top 七，白鹿。白鹿出道早期常常被说辨识度低，许多观众一直分不清楚白鹿和李一桐，但白鹿一穿上古装，真的很惊艳。马上就有记忆点了。白鹿能驾驭各种不同的古装造型，比如在《周生如故》，前期温婉可人，穿上红衣又让人眼睛为之一亮。还有今年的《长月烬明》和《宁安如梦》也超美。《长月烬明》是仙侠剧，剧中都是仙气飘飘的古装，还结合了许多奇幻风格，每一套白鹿穿起来都很美。《宁安如梦》则是架空宫廷剧，白鹿驾驭起来依然无压力，时而端庄优雅，时而英气逼人。白鹿很适合穿古装。Top 六，虞书欣。没想到虞书欣的票数这么高。虞书欣时常因为外形被大家吐槽，不过虞书欣推出的古装剧都很受好评呢。而且虞书欣的古装造型运很好，她碰上的造型师都很厉害。《苍兰诀》小兰花扮相温柔甜萌，还有人间富贵花的造型同样是美的。在《云之语》播完后，虞书欣又接下古装剧《永夜星河》。这部和《苍兰诀》一样，都是恒星引力团队制作的，又是东方奇幻风格。目前试出的路透照，虞书欣每出新高度，妆造非常适合她。Top 五，迪丽热巴。迪丽热巴作为一个优秀的演员，带来了很多精彩的作品，尤其是她的古装剧，可以说是特别经典。同时，作为西域出生的迪丽热巴，在颜值上也征服了很多观众。在他演的古装剧中，各种造型、各种风情，堪称人间美好。迪丽热巴自从《三生三世十里桃花》《白凤九衣角》后，就成为大家心目中的古装女神。
。三生三世里，无论是仙气四溢的粉红古装裙，还是到人间的宫装，都让迪丽热巴美成仙。其实有一部分观众认为，迪丽热巴是穿时装更好看，像在《你是我的荣耀》，轻轻松松就能达到惊艳的效果，而迪丽热巴古装就很看妆造。像是在《安乐传》《长歌行》配上不适合的造型，就会让迪丽热巴美度下降。不过迪丽热巴人美，基本上都还是不会太难看，就是真的得碰上好一点的造型师。Top 四，刘诗诗。最近看《一念关山》，所有剧迷都又一次被刘诗诗美到了。不得不说，还得是她。刘诗诗的体态、形象、气质，在古装扮相中可真是没有对手。刚开场的这个舞就直接美爆了，对观众的眼睛非常的友好。刘诗诗拥有清新脱俗、超凡仙气的古典长相，所以穿古装特别好看。再加上刘诗诗还有优雅仪态，在古装剧里占或坐，翩翩一舞，或是拍起打戏，都特别具有古典美。刘诗诗演过不少经典古装角色，早期的《仙剑奇侠传》《三龙魁》《米一》《宁妃传》《谭允贤》，当然还有《步步惊心》《若曦》。刘诗诗穿古装。一颦一笑都美到让人心动，而在一念关山之后，刘诗诗还有《狐妖小红娘》《竹叶篇》，同样也是接下来的重磅古装剧。刘诗诗的造型很值得期待，她的古装就没丑过。Top 三，刘亦菲，刘亦菲真的是天选古代人，她真的太适合古装了。刘亦菲出道以来演的古装剧也就四部，但每个角色都美成经典，从《天龙八部》王语嫣到《仙剑奇侠传》赵灵儿，《神雕侠侣》小龙女。每次讨论到古装美人，她的角色都会被提起。刘亦菲自带一种空灵、出尘的气质，穿上古装，好像真的是天上下凡的仙女。去年的《梦华录》也让大家再一次惊叹刘亦菲的古装扮相。过去刘亦菲演的几乎都是不食人间烟火的仙女，可《梦华录》的赵盼艳丽娇媚，剧中刘亦菲直扇翩翩一舞，美得仿佛画中人。刘亦菲的独特气质，同样让她成为了众多人心中的女神。她既有仙女般的温柔，又有坚定执着的力量。她的出色演技和优雅举止都展现了她的自信和魅力。无论是在仙侠剧中的玉清瑶，还是在现实生活中的她自己，她总能以她那迷人的气质吸引住人们的目光。Top 二，杨紫，杨紫拿下第二名。刘诗诗、刘亦菲是很多观众童年的古装女神，而杨紫是近年人气最火爆的古装女神。杨紫这几年主演仙侠剧《香蜜沉沉烬如霜》《沉香如屑》都大受欢迎，杨紫穿上古装都显得娇俏又甜美。而今年杨紫主演的《长相思》更成为2023最火的古装剧。剧中杨紫前妻是男儿身，后来恢复王姬身份，王姬的每套衣服杨紫穿都很好看。《长相思》的造型与香蜜那种仙侠造型不太一样，更加偏向宫廷式的妆造，但杨紫一样美。Top 一，赵丽颖。赵丽颖拿下冠军。赵丽颖穿古装，同样可塑性很强。在有匪演的侠女飒爽帅气，又甜又霸；在知否，更是将古典美发挥到极致。知否前期，赵丽颖饰演未出阁的小姐，青涩甜美；后期出嫁变成妇人，则显得端庄大气。接下来，赵丽颖还有一部搭档林更新的《与凤行》待播。审理这位女主角，根本就是为赵丽颖量身打造的。她是贤珠而生的魔族碧苍王。身份显赫，法力高强，还有领兵打妖怪的本领，打起架来比男人都要骁勇善战。之前赵丽颖在《楚乔传》有匪演过霸道侠女，这次与凤行女魔头设定也非常适合她，是接下来的爆款预定。近日，她在电视剧《与凤行》中的最新采访中，展现了一身青山古装造型，令人惊艳。赵丽颖在采访中身穿一袭淡绿色的长袍，搭配着白色的内衣和腰带。头戴一顶黑色的发髻，脸上只涂了淡淡的妆容，显得清新素雅。她的眼神灵动，笑容甜美，散发出一种清纯可爱的气质。她的青山古装造型与她在剧中饰演的女主角沈婉婷十分相似，都是一位聪明、勇敢、善良、善解人意的女子。赵丽颖在其他古装造型中也同样出彩，在电视剧《与凤行》中，她还有一身白衣古装造型，穿着白色的长裙和披风。头戴白色的面纱，显得清冷肃静。她在这个造型中展现了自己不同的一面，更加冷静沉着，果断坚强。她的白衣古装造型也得到了观众的一致好评。赵丽颖用自己的实力和魅力证明了自己是一位不可多得的优秀女演员。
，他在不同的古装造型中都能完美的诠释角色的性格和情感，给人留下深刻的印象。他的青山古装造型素雅清新，比耶蓬脸少女感十足，让人为之倾倒。追古装剧，大家最爱看红衣美人了。最近刘诗诗主演的《一念关山》开播后，刘诗诗的古装红衣面纱舞立刻美到登上微博热搜，这一幕让大家都梦回了《步步惊心》，真的美翻了。以下二零二三古装剧十二位红衣美人，不止《一念关山》刘诗诗，周也清冷倔强，迪丽热巴稳定发挥，锦人敏被疯狂吐槽，《长相思》第二季杨紫也披红嫁衣。一，《一念关山》刘诗诗，刘诗诗不愧是天选古装美人。近期刘诗诗主演的古装武侠剧《一面关山》一开播，马上冲出高热度，大家都觉得刘诗诗实在太美了。特别是《一面关山》开头古装红衣面纱舞，让大家都梦回了《步步惊心》若曦的雪花红梅舞。刘诗诗是学舞出身，她的古装仪态是出了名的好，跳起舞来真的有一种惊艳感，仿佛画中仙一样，完全能理解剧中的男人们为何会被人如意迷倒。刘诗诗这颜值太有说服力了。刘诗诗在《一念关山》饰演的任如意是一个冷脸女刺客，她原是安国朱一卫最出色的前任左使，又美又飒的一批孤狼。刘诗诗在剧中的造型大多都是红色系，舞姬服比较娇媚一点；任如意的长服则大多是比较利落的侠女风格。刘诗诗穿起来一样美，《仙剑奇侠传三》龙葵，龙葵这个实在是太经典了，红色的龙葵，愤怒有力量。不会挨欺负，谁不想要一个变强的分身呢？同样，《轩辕剑》里他把玉儿的造型也让人印象深刻。高马尾配上一袭红衣，又美又飒，造型以及肌肤的白皙光泽度，秒杀一旁的于小雪。城楼上吹箫那一段，惊艳了多少人的童年，至今让人念念不忘。二，长月烬明，莲花楼陈都灵。今年好多热门古装剧都有陈都灵。上半年，陈都灵因为仙侠剧《长月烬明》爆火后，之后的《云之雨》《莲花楼》和最近的《一念关山》，她都演了重要女配。陈都灵也披了好几件红衣古装，像是《长月烬明》的红嫁衣就非常精致，珠帘遮面的设计很特别。到了《莲花楼》，陈都灵又披上嫁衣，这不是武侠剧，造型风格就与充满梦幻感的《长月烬明》很不一样。不过陈都灵穿起来真的都很美。三。《安乐传》迪丽热巴，说到红衣古装美人，怎么可能没有迪丽热巴？迪丽热巴在《三生三世十里桃花》就有多套红衣，让人印象深刻，是经典凤九红。之后在《烈火如歌》又化身红衣侠女，她在这部剧把红衣古装穿到极致，因为角色的代表色就是红色，所以几乎都是红色造型。而今年在《安乐传》，迪丽热巴依旧有红衣造型。当初迪丽热巴红衣撑伞的路透照，氛围感十足，播出前就曾美上热搜呢。迪丽热巴浓眉大眼的五官，特别适合艳丽的颜色，红色在她身上特别合理，艳丽又霸气，甜美又俏丽，还带点微性感。红色就是迪丽热巴的颜色。而迪丽热巴，龚俊主演的《安乐传》也要定档今年暑期档。迪丽热巴在《安乐传》也有红衣造型呢。红衣撑伞的氛围感十足，当初还再次美上微博热搜。四护心周也，周也在仙侠剧护心有过几套红衣古装。说实话，护心的造型是被嫌弃的，虽然不到丑的地步，但观众都觉得造型师太敷衍，造型平淡无奇，不惊艳。不过这些普普通通的造型都靠着周也的颜值撑起来了。周也在护心一袭红衣古装，配上战损的血痕，落起泪来实在绝美。而且周也穿红衣有一种英气，清冷又倔强，很好看。五狐妖小红娘杨幂，同样也是古装美人专用户的杨幂，几乎每推出一部戏就会成为热搜话题。继2021年《狐珠夫人》后，近期杨幂与小鲜肉龚俊搭档主演《狐妖小红娘》月红篇也令人相当看好。该剧是改编自动漫《狐妖小红娘》，剧情围绕在狐族当家涂山红红与东方家后人东方月初相遇。为了维系两族和平而历经各种磨难，杨幂新作《狐妖小红娘》尚未开播，就已经多次在微博引起轰动。尤其是她在剧中的妖狐红衣，仙气十足，妆造上细致又华丽。六，宁安如梦，白露，白露在宁安如梦饰演的江雪凝前世费尽心机当上皇后，她容貌冠绝，暗藏野心，为了当上皇后，谁都可以利用，是个美艳坏女人。白露的皇后造型就是红衣。
宁安如梦》剧中白鹿的红莲妖后装蛮好看的，额间点缀着花垫，造型雍容华贵。江雪宁重生后不再是皇后，之后的古装就不是走这种浮夸风了，而是比较小家碧玉的风格。最近白鹿凭借古偶穿越剧《宁安如梦》又一次冲出高热度，白鹿也是被公认很适合红衣的女星。之前在《周生如故》的古装红衣造型美上微博热搜。还有招摇、九流霸主的红衣都美成经典，不少网友都认为白鹿穿古装比时装更有记忆点，可塑性非常强，可霸可飒，可甜美可妩媚，时而优雅端庄，时而英气逼人。白鹿好几套红衣造型也都很让人印象深刻，比如长月烬明和周生如故的大婚造型就都很有特点，还有招摇的女魔头造型则是比较霸气飒爽。七七十吉祥杨超越，虽然杨超越的演技常常被吐槽，但他的颜值没话说。杨超越在仙侠剧《虫子》以及七十吉祥都有过红衣造型，他的红衣扮相也相当好看。杨超越意外很能撑起这种明艳系的妆造，非常漂亮。杨超越在七十吉祥的红衣非常好看。七十吉祥收视成绩不太好，剧情和质感都被批评，唯一获赞的就是造型了。七十吉祥和苍兰诀一样，都走东方奇幻的风格，像是剧里祥云的红色嫁衣，头饰极尽浮夸，但很美呢。还有杨超越的沧海女帝造型，也是红色系古装。虽然杨超越的演技演一部就被吐槽一部，但不得不说，她穿起各种古装真的都蛮好看的，无论是华丽风还是清淡风，套在她身上都是美的。八乐游远景田，今年古装剧好多霸气美女，一念关山刘诗诗是美人刺客，乐游远景田则是飒爽女将军。大家都觉得乐游原装造有点拉垮，刘海拉低了颜值，而比起利落的将军造型，大家都觉得景田更适合娇媚、带有女人味风格的古装。像是乐游原后期景田披上红嫁衣，这套就美多了。这套嫁衣让人梦回《大唐荣耀》，景甜的造型真的是越华丽越好看。《大唐荣耀》中的沈珍珠雍容华贵，倾国倾城，红唇配红衣，衬得珍珠的肌肤更加细腻白皙。头上一朵红牡丹，很好的诠释了什么叫做人间富贵花。九玉骨瑶人敏，肖战的玉骨瑶开播后，女主角人敏的古装扮相被网友群嘲，特别是开头的红衣造型也引起讨论。古装剧特别容易出现红衣美人，只要演员够美，造型有仙气，红衣造型都很容易出圈。然而任敏在玉骨瑶的红衣却被疯狂吐槽。首先剧里的刘海就被一直被说不适合任敏，而玉骨瑶的红衣看起来也没有其他古装剧那么精致，造型放大了任敏的古装劣势，被大家吐槽三百六十度全死角。其实当初在《清平乐》任敏也有过红衣造型，整体就比玉骨瑶要适合任敏。更好看一点。十《长相思》杨紫，杨紫在《长相思》第二季也有红衣造型。《长相思》目前才播了第一季，很多重点剧情都没有演到。第二季，王姬小妖将披上红嫁衣，但她要嫁的人不是枪炫，不是涂山璟，也不是香柳，而是南四号赤水风龙。除了大婚红衣外，杨紫还有另一套红衣造型，大家喜欢哪一套呢？《长相思》第二季剧情将会越来越虐，不过期待杨子解锁更多新造型。十一，彭小冉红衣策马。彭小冉在东宫里饰演的西周九公主曲小风，绝对是让观众无法忘记的存在。东宫中的女主角小风，独特精致又极具异域风情的头饰，配上一袭红衣，美得令人窒息。金色与红色的搭配，璀璨夺目，不可正视。衣红如风，肤白胜雪，巧笑嫣然，惊艳了时光。红色衣裙是小风的颜值巅峰。剧中，她身着一袭红纱出场，策马而来，笑靥如花，红纱随风飘扬，意气风发。原来鲜衣怒马少年郎在形容女孩也可以如此贴切。十二神仙姐姐刘亦菲，刘亦菲一直被誉为神仙姐姐，经常以仙气飘飘、素雅造型为主的她，在电影《铜雀台》中的红衣造型让人大吃一惊。虽然电影剧情乱七八糟，但是刘亦菲穿着红裙子跳舞的场景，着实留下了很深的印象。而且《梦华录》刘亦菲饰演的赵盼，为了救姐妹设计周涉时，身着一身红衣，拿着扇子，一颦一笑，红衣浓妆，难怪周涉都招架不住。美的不仅是外表，还有那举手投足之间的风情，真的是纯欲天花板了。看了这么多，你最喜欢哪一位古装红衣女神呢？评论区里来说说吧。